Wei, dulu bagus pasal. Dulu dah. كيميدار ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير لو انت اول مره تشرفوني في قناتي انا اسمي كيم كوكي مصريه مقيمه في كوريا الجنوبيه وحابه اشارك معاكم يومياتي والحياه في كوريا لو انت اول مره تشرفوني في القناه يشرفني ان انت تشترك في القناه عشان نكون عيله كبيره ويلا نبدا فيديو النهارده مع بعض فيديو النهارده عن تحضير شنطه الولاده انا حاليا في الاسبوع ال32 في بدايه الشهر التاسع وفي الحقيقه كوريا مختلفه جدا في الولاده عن مصر يعني احنا مثلا عندنا في مصر بنولد وبنقعد كام يوم في المستشفى او يومين تقريبا على حسب لو تولدي طبيعي او قيصري وبعد كده بتروح البيت لكن هنا في كوريا لا مش بنروح على البيت على طول بنروح مركز الرعايه للام والبيبي فعشان كده هحضر معاكم شنطه الولاده وهوريكم كل حاجه بما اني دي اول ولاده ليا ففي الحقيقه انا ما كنتش عارفه احضر ايه او اجيب ايه فقعدت اتفرج على يوتيوبرز كوريين كتير جدا واشوف هم بيحضروا ايه وبيجيبوا ايه ففعلا فعلا النظام مختلف بين مصر وكوريا 360 درجه فدلوقتي هوريكم كل الحاجات اللي انا جبتها جبتها بناء على اليوتيوبرز الكوريين وفعلا الحاجات ديت يعني انا لما قعدت اتفرج قلت اه لا ده فعلا انا محتاجه الحاجه دي انا محتاجه الحاجه دي انا محتاجه الحاجه دي ف هحضر معاكم نقطه الولاده وان شاء الله بعد ما اولد باذن الله تعالى هوريكم انا استخدمت ايه وايه اللي كان فعلا مفيد وايه اللي ما كانش ليه اي لازمه اول حاجه جبتها هي شنطه السفر جبتها حجم كبير شويه حبيت ان انا اعمل شنطتين منفصلين شنطه ليا وشنطه للبيبي علشان الحاجات ما تتلخبطش وفي نفس الوقت يكون النظام سهل جدا واقدر ان انا الاقي الحاجه بسهوله ان اعتقد في الوقت دوت انا هكون مجهده جدا وتعبانه جدا فمش هيبقى عندي وقت او حيل ان انا اقعد ادور هتدي فين وهتدي فين دي بتاعت البيبي دي بتاعتي لا فحبيت ان انا اعمل شنطتين منفصلين اول حاجة جبتها هي الباند ديت او الفوط الصحية الخاصة بالولادة الكيس دوت فيه 30 واحدة بصراحة انا طلبت اكتر من كده ولكن هاخد معايا اول يوم في المستشفى ديت بس لاني مش متأكدة هل هحتاج ال 30 كلهم او اكتر وكمان عشان ما يبقاش مساحة كبيرة في الشنطة وكده كده اوريدي ريان بيجي لي كل يوم فممكن يجيب لي من اللي موجود في البيت لكن الباكج ديت على بعضها 30 واحده تاني حاجه اخدتها معايا هي الفوط الصحيه العاديه للاحتياط لان قالوا بعض الناس ان انت ممكن تحتاجيها فاخدت معايا حوالي 20 واحده بس للاحتياط مش اكتر ولكن طبعا هيكون الاعتماد كله على الفوط الصحيه الخاصه بالنفاس اما بالنسبه لدي في دي وسادات منع التسرب للحليب وخاصه بالثدي وهي مهمه جدا جدا لان في البدايه انت مش متحكمه في الثدي ومش متحكمه في ضر الحليب فعشان كده دي بتحافظ على الجسم نظيف وما بقاش في اي بقع على التيشرت او هدومك اما دول فدول مناديل مبلله انا اخدت التلات علب كبار الواحده فيها اكتر من 120 واخدت واحده صغيره بس للاستخدام اليدوي اما ديت للاستخدام الخاص بيا انا مثلا امسح وشي امسح حاجه فاخدت معايا بزياده بصراحه اما دلوقتي فهنيجي للملابس اول حاجه جبت شبشبين شبشب ناعم جدا وشبشب العادي الشبشب العادي دوت مهم وجبته مقاس اكبر من مقاسي مرتين لان في الوقت دوت الرجل بيبقى متورمه جدا جدا انا بالفعل جسمي متورم حاليا بسبب موضوع الكليه فمع الحمل كمان جسمي متورم جامد جدا فجبت اكبر من مقاسي بنمرتين للشوز سواء للعادي او اللي هقعد فيه في الاوضه وده ناعم جدا 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 زي عارفين اللي هو بتاع البيت وده مثلا لو انت حبيتي تخرجي في الكوريدور او تخرجي بره في الممر بتاع المستشفى او حاجه بسيطه كده يبقى معاكي اتنين اما دول فدول شرابات قالوا ان الرجلين بتبقى بارده جدا 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 بتبقي ساقعانه جدا جدا فيفضل ان انت تجيبي معاكي شراب شتوي فانا بصراحه اخدت خمسه لان في الصيف بحتر جدا ومش بحب ان انا ابقى عرقانه فعشان كده اخدت معايا خمسه للاحتياط اما دول فدول فوط انا اخدت معايا تمن فوط للاستحمام وللاستخدام الشخصي لما دول فدول بيجامات خاصة ما بعد الولادة انا اخدت معايا اربع بيجامات لان اوريدي زي ما قلت لكم ان انا هقعد اسبوعين في مركز الرعاية هم هيدوني لبس بس انا بصراحة مش برتاح في لبس حد لبسه قبل كده ففضلت ان انا اجيب معايا البيجامات بتاعتي هحط لكم صورتها عشان تشوفوها وتوصل لكم الفكرة عاملة ازاي فبصراحه البيجامات دي ناعمه جدا جدا جبتها كلها قطن 100% في 
وخفيفة جدا جدا علشان برضو هنبقى في الصيف فما بقاش حرانة وكمان في نفس الوقت الفتحة الخاصة بالصدر سهلة للرضاعة الطبيعية اما اخر حاجة في الملابس فهي الملابس الداخلية في الحقيقة انا جبت ملابس داخلية اكتر شوية من اليوتيوبرز الكوريين قالوا عليهم علشان انا مش بحب التلزيق وبحب ان انا اغير كل شوية في الصيف فجبت بزيادة معايا علشان يبقى مكفيني الفترة اللي انا هقعد فيها في مركز الرعاية وطبعا جبت حزام البطن حزام البطن هحط لكم صورته برضو عشان تفهموا فكرته وهو مقسم لثلاث اقسام واحد بيشد البطن العليا واحد بيشد البطن السفلى واحد بيشد الظهر فبصراحه مفيد جدا جدا وانا جبته مقاسه اصغر شويه من المقاس اللي انا عليه دلوقتي ليه عشان يشد بقوه لان بعد الولاده ان شاء الله لو انا ولدت طبيعي انا لسه مش عارفه هولد الطبيعي ولا هولد الكيصري لان لسه رورو ما خدتش المكان يعني وضع الولاده ف anyway دوت بيستخدم سواء في الولادة الطبيعية او في الولادة القيصرية فبصراحة انا شايفاه مفيد جدا 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 البندات ديت البندات ديت معصم للايد لان من بعد الولادة معصم الايد من هنا مع حمل البيبي وكده بتوجع جامد جدا فيعتبر زي برضو رباط ضاغط زي نفس فكرة الحزام بس رباط ضغط عشان يخفف الألم من على معصم الإيد وبصراحة اليوتيوبرز الكوريين هم اللي قالوا عليهم أنا مكنتش أعرف المعلومة دي هنيجي بقى دلوقتي للأدوات الشخصية الخاصة بالنظافة والشاور وكده بالنسبة لي أنا في الصيف الشاور ده حاجة أساسية كذا مرة في اليوم ومع الوضع اللي أنا هبقى فيه عشان كده قررت أن أنا أخد معايا بزيادة حاجات كتير علشان ما تعرضش لاي موقف لان حاليا في الكورونا الزوج ما ينفعش يبات مع الزوجه في مركز الرعايه اول حاجه اخذتها معايا هو الغسول الخاص بالسيدات ومناديل مبلله خاصه بالمنطقه الحساسه بعد الشاور لازم تستخدميها عشان تقلل من البكتيريا وتحافظ على لو انت مثلا ولدتي قيصري مكان الجرح نظيف ما فيهوش اي جراثيم او بكتيريا وفي نفس الوقت لو انت ولدتي طبيعي يحافظ على المنطقه ديت ان هي تكون نظيفه تاني حاجه اخذتها معايا هي فرشه الاسنان ومعجون السنان ومعقم الفم معقم الفم هو اللي استخدام مره واحده بتفتحي الكيس وبتستخدميه وخلاص فبصراحه بالنسبه لي ما يعتبروش شيله ومهم جدا جدا لان ان الام بعد الولادة بيبقى الاسنان عندها ضعيفة من اثر الحمل وكده فلازم تهتموا باسنانكم كويس جدا اما في ديت اخدت ليفة خاصة بيه اخدت ليفتين وشامبو وسيرم وبلسم وشاور جل بس كل دوت اكياس اكياس صغيرة علشان يبقى استخدام مرة واحدة وما يبقاش عندي حاجة ان انا كل شوية اقعد اشيل واحط اشيل واحط علب لا اكياس استخدام مرة واحدة وارمي واخدت معايا صابونة كمان للاحتياط لان قالوا ان انت لازم هتحتاجي صابونة فانا اخدتها معايا للاحتياط واخدت طبعا اللي هو الفوم الخاص بغسل الوجه كل الحاجات ديت اكياس استخدام مرة واحدة ما اخدتش معايا اي علب اما بالنسبة لدي فهي ادوات التنظيف الخاصة ب الوجه زي مثلا المناديل الخاصه بمسح الميك اب او بمسح الاثار الاتربه او اي شيء وات ايفر الاعواد الخاصه بالاذن اخذت قصافه مقص صغير اخذت اللي هو الشفره عشان لو مثلا في حاجه مش حباها ممكن تشيليها بسهوله فبصراحه ديت مهمه بالنسبه لي جدا اما ديت فدي مستحضرات العنايه بالبشره اخذت برفيوم اخدت سبراي اخدت مجموعة العناية بالبشرة اخدت مجموعتين المجموعة دي تعتبر زي سامبل كده برضو اخدت كل حاجة سامبل اخدت ماسكات للوش اخدت توك عشان الشعر ناس كتير هتستغرب انت ليه بتاخدي الحاجات دي كلها لان زي ما قلت لكم ان انا هقعد اسبوعين في مركز الرعاية في الاسبوعين دول انا هعيش هناك فاهميني مش بخرج مش بقدر اشتري اي حاجة من برا في رعايه 24 ساعه ليا وللبيبي فعشان كده اخدت الحاجات دي معايا ان انا هقعد اسبوعين فمش هقدر اخرج بره فعشان كده اخدت كاني قاعده في البيت كل الادوات اللي انا محتاجاها بعد كده لاسقاط القدم لاسقاط القدم ديت متخصصه هي يابانيه مش كوريه متخصصه في ازاله السموم من الجسم ومع تورم الجسم عندي كمان بصراحة بتساعدني جامد جدا 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 فانا اخدت لمدة ثلاث اسابيع تقريبا للاحتياط لان مثلا ممكن واحدة تفك او اي حاجة ف 
فانا اخدتها بالشاي الاخضر وهي بصراحه ممتازه 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 انا بستخدمها حتى من قبل الحمل لاني انا طبيعه شغلي بتحرك كتير وبقف كتير وبمشي وكده فبتساعدني جامد جدا وبما اننا في الكورونا فاخدت معايا ماسكات للاحتياط اخدت حوالي 30 ماسك معايا للاحتياط ودي حاجه مؤكده هيطلبوها مننا في المستشفى ان احنا لازم نحضر ماسكات بعد كده اخدت الادويه والفيتامينز الخاصه بيا اللي هي كنت باخدها وقت الحمل عملت فيديو كامل عنها سواء جزء اول او جزء تاني بس دوت الادويه الخاصه بالمرحله الثانيه من الحمل ما بعد خمس شهور فهو الكورس دوت لحد بعد الحمل بست شهور اخدت الكالسيوم اخدت المهضم اخدت الاوميجا 3 اخدت الفيتامينز اخدت اللي هو الخاص بفقر الدم والسكري فدي مهمه جدا برضو اخدتها لمده ثلاث اسابيع مع ان انا هقعد اسبوعين بس للاحتياط علشان الادويه ديت مهمه جدا ليا جسديا هتستغربوا من ديت شوك ومعلق ايوه اخدت شوك ومعلق لان انا مش بحب استخدم معلقه من مكان حد او شوكه من مكان حد او حتى اللي هي العصيان بتاعه الاكل من مكان حد فحبيت ان انا يبقى استخدام مره واحده حتى لو ريان مثلا اجى قعد كل معايا او اي حاجه هما مش بيقدموا اكل للمرافق هما بيقدموا اكل للام بس وطبعا اتاكدت من موضوع الاكل في المركز ان هما يقدموا لي اكل حلال وما يكونش فيه اي لحوم او اي حاجه او حتى لو في لحوم تبقى لحوم حلال فهم يعني تقبلوا الموضوع دوت الحمد لله بعد كده اخدت القاب الخاص بالقهوه بتاعتي او بالمشروبات السخنه او البرد عشان انا بحب اشرب قهوه كتير بقى بعد الولاده بقى هشرب قهوه براحتي بقى خلاص ما عادش في حاجه تمنعني او مشروبات ايا كانت وات ايفر مشروبات ميه يبقى سهله جنبي ومعايا بعد كده اخدت المشروبات اللي انا بحبها زي القهوه جنزبيل شاي خاص لتنظيف الجسم من اثار النفاس اخدت كمان الفيتامينات او المشروبات المقويه والمغذيه وقت الحمل اللي انا كنت باخدها ممكن ناخدها لحد بعد الحمل بست شهور فاخدتهم معايا في الكيس بالشكل ده بعد كده اخدت معايا مشترك والتربون الحامل الخاص بالكاميرا علشان اصور لكم ان شاء الله فلوجات في وقت مركز الرعايه اذا هم قالوا اوكي هصور ان شاء الله اخر حاجه اخدتها هي اكياس بلاستيك احتياطي الاكياس دي نفس الاكياس اللي انا عبيت فيها كل شيء اخدتها معايا الاحتياط عشان ممكن مثلا احتاجها احط حاجه ايا كان مثلا هدوم مش نظيفه فيها او حاجه يبقى سهل على ريان ان هو ياخدها اخدت من كل الاحجام ثلاث اكياس احطهم في الشنطه واخر حاجة هي مخدة ما بعد الولادة المخدة دي مخصصة للسيدات اللي هتولد سواء طبيعي او كيصري عشان وقت الجلوس يبقى مريح ليها ان يعني ما ينفعش تقعدي على شيء مسطح بشكل مستقيم يعني فلازم دي تبقى مريحة شوية وهي مش هواء هي محشية زي قطنة معرفش هي محشية ايه بس نعمة جدا جدا ومريحة في الجلسة فاسمها اللي هي مخدة دانت انا مش عارفة اسمها ايه بالظبط بس هي بيقولوا عليها مخدة دانت فبصراحة انا حاسة ان هي تكون مريحة جدا كده حضرت معاكم شنطة الولادة ان شاء الله لما اولد واروح مركز الرعاية وخلاص مركز الرعاية هقول لكم استخدمت ايه وايه اللي فعلا كان مفيد ومهم وايه اللي فعلا ما كانش مفيد وملوش اي لازمة واخدته على الفاضي فان شاء الله ان شاء الله هعمل لكم فيديوهات كتير ادعولي بس ان ربي يقومني بالسلامة وان البيبي تيجي بسلامة وبصحة ويا رب تكونوا كلكم بخير وبكده يكون فيديو النهارده يا رب يكون عجبكم ما تنسوش تعليق حل سبسكرايب لايك وشير وي